Good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, it is. No, 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 ya está. Ya está traveseando. Así no es. Hello. Is everybody ready now? <laughs> Good evening, teacher. How are you doing, Estela? Good evening. Good night. <clears throat> Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. I think it was Amanda, right? Yes, teacher. Okay. Hello, Amanda. How are you doing? Good, teacher. Okay, nice. Hello, Vilma. Hello, Marielos. Um, I see Christian here. Okay, welcome. Hello, Hello. and Jessica and Iris Yanet. Reinaldo, hello, welcome to your class. We're going to start the class tonight um, exactly at eight right now because we are going to have a review of the complete unit. So we have a lot of activities tonight. Um, let's have fun, okay? So we are going to, uh, I'm going to call uh, the roll and after that, we are gonna start, okay? Just let me go here. Okay, please turn on your cameras and say present when you, when you hear your name, please. Amanda Graciela Perez Orellana. Present teacher. Okay. Um, Kalek Abisai Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Angeles Nolasco de Flores. Here, teacher. Okay. Um, Carol Yvette. Perdón. Present yeah. teacher. Oh, thank you. Chavez mm -hmm. Reyes. Okay. Christian Edenilson Ayala Ramirez. Present teacher. Welcome, Mr. Ayala. Okay. Um, let's see. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Not yet. Okay. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Okay. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Karen Maricela. Karen Maricela Rivera de Martínez. Carla Raquel Mendoza Hernández. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Levin Giovanni Martinez. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present. Marta Lidia Godínez. René Armando Avendaño Pineda. 
Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Okay. Um, Carla Janet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. Uh, Marielos Janet Cornejo Erazo. Present. Vilma okay. Consuelo Guzmán de Girón. Present teacher. Okay, there we are. Thank you very much, guys. So now we are going to start the class uh, because we have uh, the unit one review. So we complete unit one. Um, let me uh, start by presenting the class, okay? One second. Here we go. Teacher, hoy era día libre y no nos avisaron a nosotros. Y eso. <laughs> Solo 14 vemos ahora. Ah, ok. Now I get it. No había cachado. Ok. Yeah, así veo, así veo. No, lo que pasa es que quizás se confiaron de que como ayer estaba un poco inestable el internet, yo oh. dejé un poquito más tarde la, la toma de la asistencia. Entonces han de haber dicho, ah, la dicha lo va a tomar tarde, pero no. <risa> Ahora es sí cierto. está estable el, el sí. internet, ¿verdad? Entonces, no, yo dije, se fueron de vacaciones y no nos avisaron. Sí, qué barbaridad. Ay, en la playa la quieren recibir la clase. Sí. <risa> ok, people, we are going to start tonight by uh, completing this topic. Ok, this is like a sub topic in unit uh in unit one okay because we have some expressions to talk about money okay uh, vamos a tener un montón de actividades este día eh, no vamos a empezar con una actividad como warm up okay vamos a entrar de lleno en el tema y luego vamos a ir haciendo el review okay bien se recuerdan un poquito de how much and how many Vamos a ver, when do we use how many? And when do we use how much? How many is when you can count uh, things? Exactly. And how much is when you can't count? Can't count. <laughs> you cannot, okay. Okay, great. So it is correct. That's the way to use how much and how many. So to talk about money, we use this phrase, how much. That's a question phrase and it means cuánto, right? So let's see this, this um, these expressions are in your manuals, but let's check this. How much do they pay? How much do they pay? How much do they charge? How much do they charge? How much is it? How much is it? How much do you earn every month or monthly? Okay. How much do you earn monthly? Okay. Well, these are uh, very common questions talking about your personal finances. Okay. Your personal finances. Mi mejor... Consejo es que se las aprendan tal como están y así las empiecen a utilizar. Bien, la primera que ven acá, ¿ok? Es como que yo preguntara, eh, ¿cuánto pagan? ¿Ok? ¿Cuánto pagan? Eh, usualmente cuando preguntamos de algún trabajo, ¿verdad? Decimos, miren, ¿y cuánto pagan ahí? ¿Sí? Entonces, we use this question. How much do they pay? How much does your company pay? Okay, how much do they pay? En este caso, they se refiere ya sea a la compañía, ¿verdad? O probablemente al proyecto donde usted trabaja, okay? How much do they pay? También puede ser en el momento que usted quiere 
invirtió un dinero, por ejemplo, you invested some money and you want to know how much you, they are going to pay you, okay? So, how much do they charge? How much do they charge? Este y esta otra, how much is it? Okay, how much do they charge and how much is it are similar, are similar. And these are expressions to ask um, for the price of something, the value, okay, in money. These two questions are to ask about the price. Then we have the last one. How much do you earn every month? This one, I think we know it, right? Hello, Levin. Hello, teacher. Good, good evening. Okay, I have tell a question me. for you. Tell me. Uh, in, in this case, when you say how much do they charge, uh, refer to the cost of the, another thing, for, for example, the clothes or pants. Uh, in this case, can I say how much is the cost to? Yes, of course. Of course. Of course, you can say uh, how much is the cost. Yes. It, it is it, is the same with 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 say with us. How much do they charge? Yes, it is okay. Ah. They are similar. Okay, they okay, are similar. Mm -hmm. Okay, now vamos a ver un poquito acerca de esto porque de esta ya vimos algo, verdad? How much do you earn every month? Okay, um, vamos a ver acerca del precio. Okay, asking for the price. When we ask for the price of one thing, so singular, right? We ask, for example, how much is it? It's $1.50, okay? $1.50. Miren cómo contestamos? Contestamos it's. Por ejemplo, si yo soy la que vendo, okay? Yo digo it's $1.50, okay? Digo, one dollar and fifty cents. Entonces, esta es la pregunta más característica. Cuando usted vaya, siéntase libre de comprar de esta manera preguntando el precio. How much is it? Si es una sola cosa, ¿ok? Um, por ejemplo, si usted pregunta por el total de todo, también puede decir how much is it, ¿ok? Aunque usted esté hablando de un total. También puede preguntar how much is the total cost, okay? How much is the total? It's okay. Pero esta es la pregunta más característica. Por ejemplo, usted va a ir a comprar un celular. You are going to buy a cell phone, okay? And then you ask, okay, how much is that cell phone? Okay? How much is it? How much is it? Then they, um, the clerk is going to say, maybe um, it's $250, okay? $250. Okay, there you are. Now, así como acá, how much is this computer? How much is this computer? It's $700. Okay, how much is this computer? It's $700. Now, how much is that jacket? How much is that jacket? If you go to buy a jacket, right? It's $95.99, okay? ¿Por qué en singular? Ah, it is, ¿verdad? Vamos a ver el plural utilizando are, ¿verdad? Por ejemplo, va a comprar más de uno. How much are these? How much are these? Pero como el demostrativo, this está cerca, ¿verdad? This es aquí cerca. And those son allá lejos. Yo no los puedo tocar. Ok. So, por ejemplo, yo puedo preguntar, si están lejos de mí, how much are those shoes? How much are those shoes? Vamos a ver la primera nuevamente. How much are these? Los tengo cerca and maybe I'm touching. Maybe I'm touching the product. Ok. They are $12.99 each. Each significaría acá cada uno. Ok. Then, how much are those shoes? Ah, they are $110. Now, este es otro plural. Hay nombres que son plurales. Por ejemplo, pants 
eh, eh, siempre va a ser plural. Okay? Nunca vamos a decir how much is that pant, porque en, en nuestro idioma decimos un pantalón, ¿verdad? But in English, we can't say un pantalón. Okay? We say some pants, pants in plural. Porque son dos piernas, ¿verdad? Como que pidiera un pant es como solo una pierna. ¿eh? Entonces, pants together, so, uh, como sunglasses or glasses. These glasses, for example, or lenses. Como tenemos dos ojos, ¿verdad? No vamos a comprar solo uno, ¿ok? Entonces, uh, lo hacemos en plural, like this one. Beautiful sunglasses. How much are they? They are 50 dollars. Okay. Do you have any question about this? Questions? I, I believe this show uh, with the, I don't know the night, but when we use these, those, these and I don't remember another, but when, when, pero cuando se habla en plural, estos, esto, esos, este, estos, creo que con eso quizás habría un problema para, para, para esto, teacher, para los okay. precios. Ok. No sé si nos, nos, nos Ahí lo dijimos. This, you can touch them, or they are near you. These. Yeah. Those, they are far, far away from you, or maybe they are in a place that you cannot touch them. Okay, you cannot touch the products. Okay? See. This, I can touch the products. Okay? Or maybe they are near me. They are next to me. Okay? Even if I am not touching them, uh, they are near. These. Yeah. These. Uh, I, told you, I told you that, teacher, because the the two words are similar, the pronunciation. The oh, yes, that's... This. Oh, you're saying the singular and plural of these and this. Yeah, yeah, yeah. These yeah. and this, okay. So, mm -hmm. um, but you want, uh, a ver, si ¿Sí tienen esa confusión de these and this, singular y plural del demostrativo esto y estos, a ver. ¿Cómo se dice cuando solo es un producto? Como estábamos acá en el singular. It's. Estamos usando it's, ¿verdad? It's. Lo que él dice es que si cambiáramos acá, ok, permítanme. Permítanme, ya les voy a dar la palabra. Déjenme explicar lo que estamos uh, diciendo. A ver. Lo que él dice es, por ejemplo, si en, en singular, oh, lo voy a poder hacer de esta manera. Okay. Aquí, si en vez de ese it pongo, how much is this? Okay. How much is this? Así es en singular. Okay. Y allá donde lo mirábamos, en plural, okay. ahorita va a caer la otra are these, ok, miren la diferencia, este es el singular y este es el plural, no hay mayor confusión porque no vamos a, para poder diferenciarlo cuando ustedes lo están oyendo, se fijan en que les dicen are y, y en is, ahí ya les da la pauta para saber si es singular o es plural, ok, correcto, bien, Voy a continuar acá. Nos vamos a ir al manual. Yo vi que levantaron la mano dos personas, pero se me borró quienes las han levantado. Vamos a ver. Ok, Iris. Uh -huh. Buenas noches, teacher. Good evening. Eh, solo, uh -huh. solo quería mencionar que hace unos minutos me conecté. Estoy acá presente. Yo sé okay. que ya pasó, pero estoy acá. Okay, no problem. Thank you very much. I will check you in, okay? Thank you. Okay, guys, we are going to see something else in the manuals. Let's go over there. There we are going to have 
kind of a different, I mean, we are going to see uh, in a more wide, uh, in a wider uh, way, okay? Uh, to, to get some concepts. Porque hablando de dinero, okay, hablando de dinero, lo importante en esta clase y en este nivel es el how much, okay? Y los verbos que se utilizan cuando hablamos de dinero, okay? When we talk about money. So, let me, oops, oh, I closed it. One second, please. So we are going to go over there. There we have in uh, one second, please. A short activity. And after that activity, we are having an online game. Okay, one minute. Okay, almost, almost there, almost there. Uh, please go to page 14 in your manuals, okay? Page 14. There we have an activity. We have an activity to complete. We are going to use one of the questions in the box to complete according to the answers they are giving us, okay? Just give me one second. I will share this for you if you don't have the manual. Okay, I will do this. Sorry, guys. Sorry, guys. Okay, now it is okay. I'm sorry. Here we have the activity. Okay. Use one of the questions above del cuadrito que vimos uh, con las eh, preguntas to complete the mini conversations. Vamos a ver entonces aquí arriba. We said, uh, how much do they pay? Remember, we are talking about a salary that the company is paying, okay? How much do they charge? And how much is it? It's asking for the price. And how much do you earn every month? It means that they are asking for salary too, okay? So let's go over here and let's read the first answer. Veamos la primera, pre, la primera respuesta y pensemos cuál de todas las que leímos es la pregunta que le corresponde. Okay, what's the question? It is $10.50. What do you think is the question? From here. Mm -hmm. How much is it? Okay. How much is it? It yeah. is How ten much? fifty. Okay, great. I'm going to type it in. Okay. How much is it? Okay. What about number two? How much? How much do they pay? Okay. Do they pay. Let's see. Están seguros? No, it's how much do you, I, I don't remember, but this is the fourth. It's the last in okay. the. How much do you earn per month? 
Do you earn uh -huh. monthly? Okay. Um, How much do you earn monthly? Hmm? Okay. What about number three, guys? How much are these? Uh -huh, yes. Uh, how much do they pay? Yes, it is. Again. Vamos a ver las preguntas, okay? Let him, let him sell, sell. How much do they pay? Do they? Pay. Do they pay? Perito. Yes. Uh, pero el verbo pay no lo tenemos por ahí. Por acá tenemos el verbo pay, miren. Esa que sea como la pista. But and when you uh, talk about someone pay, ah, uh, can, can I? I understand. Can I I'm ask? Sorry. I'm sorry. Can I ask how much? How much is it, or how much do they charge? How much do they charge? Okay, charge. correct. How much do they charge? That's the correct one. Excellent. Okay. Now let's see. How much do they charge? Estos son verbos muy característicos cuando hablamos del dinero. Okay. How much do they charge? Y well, para responder yeah. esto utilizamos take. Okay. They take. Okay. No es que les roban, ¿verdad? Como nosotros cuando llegamos a comprar, eh, los salvadoreños dicen, me regala. Entonces, para alguien que está aprendiendo el español, le tenemos que enseñar que regalar en realidad no es que se lo van a dar, ¿verdad? Así, sin pagar. Ok, es lo mismo acá. Estos verbos no quiere decir que, obviamente, take sería como llevárselo, ¿verdad? Pero no. Significa que cobran o le cargan Ok, le cargan $23 per item por cada objeto. Ok, so um, charge, I, 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 cargar. I didn't understand that sentence, that question with the answer. Uh, why, um, what is your exact question about this? Mm. I didn't say why can I use charge, charge, and answer take. Mm. Si usted quiere, póngale charge y no le da ningún problema. Okay. Ah, se puede, se puede of también. course, of course. Ah, okay. Of course. Pero puede usar take. Imagínese, alguien le dice, they take, se va a quedar así, entonces mejor de una vez, póngalo en su vocabulario, okay? You can use charge and take. But I I understand this. When you use how much do they charge? Charge is is like to you ask in Spanish, ¿cuánto pagaron por ellos? Mm, not exactly. Ellos? Not exactly. Por ejemplo, vaya, miren, hay muchas formas de preguntar el precio. Incluso en español eh, hay muchas formas, ¿verdad? Esta es una manera para preguntar el precio de algo. Como how much is it, ¿ok? No es que es un significado diferente, no. How much is it and how much do they charge is similar. Uh, it's um, a similar meaning, ¿ok? Mm -hmm. Es como que yo preguntara, how much is it? Um, it's $23 per item. Okay. Hoy sí. Okay. Repito. How much is it and how much do they charge? Es que estamos preguntando el precio. Asking for the price of something. The value in money. Okay. Y ustedes contestan de acuerdo a la pregunta. Ok. Si ustedes, en vez de decir they take, ustedes dicen they charge, no hay ningún problema. Ok. There is no problem. 
this is just a way to answer. Tell me, Rene. Yeah, teacher, yo, uh, I want to say uh, right now I'm working and just that. Oh, okay. I'm working and if you, if you create some, some uh, I don't know how to say classroom. Just okay, the rooms, uh-huh. Yeah, the three person because I'm working so hard. By oh, okay. Okay, Rene, yeah. I will take that in consideration. Thank you very much uh, for letting me know. Okay, number four, guys. Let's see number four. What is the question here? Mm -hmm. How much do they pay? Exactly. How much do they pay? How much do they pay? Excellent. How much do they pay? Okay. They company pays 690 with bonuses. Okay. Y aquí una pregunta, ¿verdad? Como... Eh, una pregunta siguiente después de que me dicen esta respuesta uh, with bonuses included in the 690 or with extra bonuses, right? ¿Sí o no? Porque así como with bonuses in the salary that you said or extra, <laughs> right? Okay. Okay, people, is there any question? about this vocabulary talking about money? No question? Can you, uh -huh. can you uh, send us other exercise? Because I think we need to practice more. Correct. It's difficult if you don't know words and uh, menos, I'm sorry, <laughs> less when you don't know words and in sentence <laughs> together, I don't know. <laughs> okay, yes, correct. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por eso tengo que estar segura de que ustedes comprenden esta parte. Okay. Porque ahorita vamos a hacer un online game. Okay, vamos a hacer como un quiz con esto para que ustedes vayan completando, ¿ok? Utilizando how much and how many, ¿ok? So I'm coming here. Así que yo les voy a pasar el link. ¿Han jugado quizzes? ¿Alguna vez? ¿Han jugado quizzes? ¿No? Ok, yo les voy a mandar un link. Y ustedes le dan clic al link. Cuando dan clic en el link, les va a solicitar un nombre para poder accesar. Entonces ponen su nombre, ¿verdad? O su nickname. Y su, su apodo ahí que ustedes se quieran poner. Y cuando ya estemos todos adentro, vamos a dar start. Son 10 preguntas, ¿ok? Son 10 preguntas de opción múltiple. Y usted va a ir escogiendo la que mejor satisface la, eh, la respuesta que mejor, bueno, la respuesta que usted cree que es correcta, ¿ok? Vamos a ver. Ahorita les doy el link. Se los voy a pasar por aquí por Zoom. Ahorita vamos a incluir how many también. How many ya lo vimos en la clase anterior, ¿ok? Así que vamos a ir de un solo. Ahí vamos. 
Ya casi, ya casi me lo da. Les sugiero que si tienen alguna ventana abierta que no estén utilizando, la cierren porque sí, eh, a veces se traba si hay otras ventanas eh, innecesarias, ¿verdad? No es que eh, las necesarias para cerrar, ¿verdad? No. Está generándolo, permítanme. Ok, aquí está. Okay, there it is. Recuerden, les van a ir saliendo, son 10 preguntas que van a ir apareciendo. Sí, sí se oye bien, sí me escuchan bien. Sí se escucha. Ok. Ok, entonces va a ir apareciendo y ustedes van seleccionando la respuesta correcta. It's a game. Vamos a ver quién saca el mejor puntaje, pero al mismo tiempo eh, no se sientan presionados, sino que diviértanse un poco, ¿ok? Oh. The roster is thinking. Okay. Por ahí se los mandé. No veo a nadie que entre, chicos. Está lento el internet. Sí, ¿verdad? Y eso fue por lo que no me cambié de tema, o sea, dejé esto. Eh, sí, sí se recuerdan, ¿verdad? Porque estaba sí. también bien lento. Y lo dejé para hoy. Pero ya cuando entran, vamos a hacer un solo, ya van a ver. Es bonito. Todos tienen el, eh, unas flechitas que están girando y cargando o ya entraron. Vamos a ver. I'm there. Y veo a varios compañeros también ahí, pero no sé qué más sí, vamos a hacer veo. después de entrar. A esperar uh -huh. a que todos entremos y yo le doy iniciar. Ok, ok, thank you. Ok. Vamos a ver. Tengo a Julio César, D. Marx, Marielos, Lizet Mismith, Cristian, Iris de Reyes, Calec, Vilma de Girón, Amanda Orellana, Jessica Vázquez, Levin, yeah. Carol, Mabel. Ok. And we are 21. So we, uh, nos faltan ahorita como seis ahí en el, en el juego. Vamos a ver. Yo estoy esperando todavía. Sí. Ya está esperando, ok. Ah, está esperando todavía. Que cargue. Sí. Le sí. sugiero que le dé uh, actualizar. Ok, yo creo que ya entramos, ¿verdad? Ya entré, ya Ok, great. Sí, así veo que ya están. Ajá, ok. 
No se preocupen que esto no les quita nada. Si, uh, si ya hemos empezado, ustedes pueden meterse siempre. ¿okay? Entonces, voy a dar. Voy a dar start. Okay? Everybody ready? Okay. Entonces, three. Um, tengo alguien que tiene el audio. Okay. Three, two, and start. There we go. Thank you. 
to our music teacher. Okay, great. We have a first place, Vilma, second, Carol, and third, Mavel. Great. Almost everyone got the hundred percent. Excellent. So we got a 92% of precision. Excellent precision. Excellent. Excellent. Okay. From the game, do you have any question? Do you have any question? No? Ok. Vamos a ir a otro ejercicio, ok. Sorry, guys. Ok, I'm sorry. Ok, para ir al próximo ejercicio, siempre hablando de dinero, ok, talking about money, let me just give you some vocabulary, ok, this is just some vocabulary, I think from 9 p.m. we are going to do the review from other topics, but let's talk about money, mm -hmm. here we go. Oh, se fue la otra forma. Okay, talking about money. We have this vocabulary, okay? This is some vocabulary for you to get. Para que tengan una idea, un conocimiento, okay? <clears throat> These are words related when we talk about money. For example, bills, bills. Bills son los billetes, billetes. Coins, what are coins? Do you have coins in your pocket? Can you show your coins? Some coins, monedas, do you have coins? Monedas. Yes. Do you have coins in your pocket? Tiene monedas en su bolsillo? Do you have coins in your pocket? How much do you have in coins? How much do you have in coins? Okay. These are some words that we are usually um, uh, related. I mean, they are usually related when we talk about money. Checks. Checks. You know what checks are? Los cheques, ¿verdad? Cheques. Savings, the money that you take to the bank in a reserve, right? That you don't spend. Pero de este vocabulario, lo más importante que quiero que vean, ¿ok? Son los verbos. Recuerden que nosotros estamos hablando de actividades y acciones, ¿ok? Y estos son verbos de acciones y actividades que hacemos con dinero, ¿ok? Earn. 
earn, ya vimos que es ganar, ¿verdad? Lo que le pagan a usted por un trabajo. Earn. Make. Make no solamente es lo que le pagan por un trabajo, sino que el dinero que usted puede eh, hacer en un mes, right? Make o en un periodo de tiempo. Make. Incluso puede ser el salario, ¿verdad? Incluso puede ser el salario. Make. Make. Spend. Spend, gastar. When you go to the supermarket, you spend some money. When you pay, right? Find. Find money. Encontrar el dinero. Okay? Find money. Inherit. ¿Qué idea les da inherit? ¿Han escuchado ese verbo? Inherit. ¿Alguien tiene una idea de ese verbo? Retirar, tal vez. Inherit, este. Inherit. Retirar sería withdraw. Le voy a escribir acá porque no está en esta lista. Vamos a ver. Retirar es withdraw. Like this. Withdraw. Esto es retirar el dinero. Cuando usted va al banco y saca dinero de su cuenta. Withdraw. Ok. Inherit. Inherit es heredar el dinero. Ok. Inherit money. Uh, heredar. Ok. En tercera persona, ¿cómo sería? Inherit. With a letter S. Right. Borrow. Borrow. I go to the bank to borrow some money. Maybe to buy a house, maybe to buy a car. I need to borrow some money. Prestar, ¿ok? Presto dinero. I borrow. Pero si se fijan, I do the action. I do the action. Pero tenemos el otro prestar que es lend. Lend. Que, for example, you go to the bank and the bank lends you the money. ¿Quién hace la acción en lend? El que le presta. En borrow es el que pide prestado, el que usa ese verbo. ¿Ok? Lend, I go to the bank and borrow some money. Then the bank lends me some money. ¿Ok? Then we have lose, perder. Right? Perder el dinero. Perder en pérdidas. Eh, no profits, right? No profits. Invest. Invest. ¿Qué idea les da invest? Invertir. Correct. Correct. To work with that money and make more, right? Make profits. Then save. Save money. Save money. To reserve, right? To reserve. Don't spend. No lo gasto, lo guardo, lo reservo. Entonces es ahorrar. Save, save es ahorrar. ¿Cómo sería la tercera persona ahí? For example, Stella saves money from her salary. Okay? Saves, saves. Tiene que sonar la letra S. Remember. Get. Get se usa igual como usted usa make. Ok. Um, igual podríamos decir como earn. Ok. Podría utilizarlo así. Get. Obtener. Right. Get. Waste. ¿Qué idea les da waste? What idea uh, do you have about waste? Waste. ¿Han escuchado esa palabra antes? Waste. Desperdicio. De Correct. 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 Es to uh, buy something that you don't need that's wasting money, right? Um, investing in something that you, uh, you are not going to receive any profit, then that's waste, waste your money, okay? Uh, mm -hmm. Paying for the education uh, in for someone who doesn't want to study or to get prepared in life, then that's wasting money, okay? Maybe you are buying more food than the, than the food that you can 
eat or consume and you have to take it out to the garbage, that's wasting money, ¿ok? Desperdiciar el dinero, ¿ok? Estos verbos son muy importantes porque están relacionados con eh, precisamente el dinero, ¿ok? Ahora, en estas que ven acá son nombres, nouns, ¿ok? Nouns de eh, cosas relacionadas, ¿verdad? Checks, savings. You know what? Peak, savings, ahorros, ¿ok? Savings, ahorros. Save, ahorrar, el verbo. Savings, el nombre, ahorros, ¿ok? Piggy bank, piggy bank. Do you know what a piggy bank is? When you say, when you say money in a little thing, for example, and of a the, big shape. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Okay. A piggy bank is la alcancía, verdad? Y eso queda pues porque obviamente la mayoría son con el tunquito, verdad? So pig, piggy bank. Um, babies save money in a piggy bank. Okay. The baby saves money in a piggy bank. Mm, bonus. Bonus is some money that you receive extra from your salary. Maybe uh, for achieving goals, okay? Maybe for sailing or maybe for attendance or performance, you receive a bonus, okay? If you, for example, have like a established goal and you get it, you hit the goal, then you receive a bonus. Bonus, cuando ya lo hablamos en plural, ok, es bonuses, remember? Esto es en singular y esto es en plural, ok? So, salary, salary, what, what, what is salary, guys? Can you define what salary is? Can you define the concept of salary? Can be when uh, the money that my employees pay me. Okay, that your company pays you for the work that you uh, do, right? That you are contracted to do. Excellent, yes, it is. ATM, what is an ATM, guys? Cajero automático. Yes, but let's try to say this in English. Automatic target machine. Kind of. Very, very close. Automated teller machine. Okay. Automated teller machine. Okay. Uh, deposit. What is a deposit? Este puede ser verbo y puede ser nombre también. Okay. Uh, I go and deposit my money in the bank or I make a deposit, okay? Uh, remittance, do you know what remittance is? Ahora se ha puesto muy de moda esta palabra acá en El Salvador. Remittance, and you do it from the new wallet. <laughs> okay, you can do it through the wallet. <laughs> okay, you can do it electronically. Uh -huh. Remittance, remesas. Okay, remesas. It could be uh, from another country or maybe the money that you take as um, a remittance, okay, to the bank, okay. Cuando decimos remesar, okay, it's the same word, remittance, to remit or remittance. Okay, guys, ahora, en este mismo vocabulario, o sea, estamos viendo este vocabulario para irnos al ejercicio, okay. Vamos a ver. En este vocabulario estamos viendo uh, the currency, okay? Currency. What is currency? Currency. Currency. Uh-huh. Any idea?
is the legal money in a country, okay? Is the legal money in a country or the money that you use in, in uh, inside the borders, okay? So maybe uh, you can tell me what is the, what is El Salvador's currency? What is El Salvador's currency? ¿Cuál sería la moneda? Dollar. In, exactly. Dollar. Dollars. Uh -huh. Es como la moneda de circulación, teacher. Exactly. Exactly. Mm -hmm. Dollar. Vale, vamos a hacer ese ejercicio uh, antes de irnos a las oraciones. Uh, por favor, los que tienen Google así a la mano, pongan El Salvador's Currency. El Salvador's Currency. Alguien lo ayó ya? Yeah. Okay, tell me please. Bitcoin and dollar estadounidense. Okay, does it say Colón over there? Uh, dollar and Bitcoin is okay. the currency of El Salvador. Bitcoin, dollar estadounidense. Our currency of El Salvador, from El Salvador. Okay, okay. Uh, when I investigated, uh, it said, Dollar, uh, perdón, decía Colón, dollar, and Bitcoin. Okay. Uh, so it is okay. Dollars and Bitcoins are okay. Okay. And these are the symbols, right? These are the symbols of the currency. Okay. These are the symbols of the currency. Ahora bien, tenemos cash y tenemos change. Okay. Cash is the money that you have in your, in your hand. Okay. Uh, Cash es el dinero en efectivo que usted anda, ¿ok? El dinero en efectivo. En change es el vuelto que le dan cuando usted paga con un billete, ¿ok? Le dan the change, ¿ok? El cambio. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Do you have any question about this vocabulary? ¿Alguna palabra que agregar? Uh -huh. Tengo una, una duda en, en el me. cuestionario que estuvimos viendo en la clase anterior. Uh -huh. Había una palabra ahí que era where home, unido, where home. Y, y yo busqué en Google, decía depósito, pero no sé. Y ahora veo depósit, uh, otra palabra, o no uh -huh. sé si. Uh, estoy un poco pensando, eh, ¿cómo es la palabra que vio? Where home. Um, eh, como quien dice where, pero unido, house, como casa, algo así, o, pero iba unida la palabra, where, home. ¿En cuál cuestionario? Creo que fue en la segunda clase, teacher. La segunda clase, pero no estábamos hablando de dinero, ¿o sí? No, oh. era eh, vocabulario, nada más. Um, ¿Me la puede enviar ahorita por el chat? Escríbamela en el chat. Eh, okay. uh -huh. Ah, no, no, no. No, no. Eh, eh, ya, yeah. esa es esta palabra. Warehouse. Warehouse. Uh -huh. Warehouse uh -huh. es uh -huh. bodega, ¿ok? Depósito, oh. pero es un lugar donde usted guarda cosas. Es uh -huh. It's totally different. It's not money. They are uh -huh. things that you keep, ¿ok? okay. Or you reserve. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Warehouse. Sí, porque okay. yo lo busqué en Google y decía depósito. Ajá, uh -huh. exactly. Y, y, y como, y, o sea, me quedé siempre con esa duda porque 
post, de casa y, y como uh -huh. un depósito. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Depósito, pero como... Eh, sí, como bodega. Ya bodega. Entendí, así como dice okay. usted. Uh -huh. sí, okay. es bodega. Sí. And the deposit here is the transaction, okay? okay. Here, the deposit sí. is the transaction with money in a bank. Uh -huh. okay? okay, there you are. Sí. Mm -hmm. Thank you. Okay, thank you. Thank you for asking. Now, let's see the exercise, okay? This is the exercise talking about money, okay? Let's talk about money, says here. So let's see, we have to take this verbs, one second, to complete, sorry, to complete, right? Yeah. So you are going to tell me what of these verbs complete number one. Let's read it. Uh, could you please read number one, Iliana? What? Could, uh, can you read the sentence number one? Uh, look for a job because I need to... Uh, no, it's okay. Just read it. Just read mm -hmm. it. Now, everybody is going to help you. Everybody is going to help you, okay? Okay. What, I'm sorry, what is the verb that completes this sentence, guys? Uh, make. Make, let's see make. And let, I'm sorry, let's see make here and. I uh, look for the word cousin. Okay, make, let's see. Ahí dice, estoy buscando un trabajo porque necesito mm -hmm, money. No. Mm -hmm. No, right? Um, no, okay. right. <laughs> so which one is the verb that completes the idea here? I look for a job because I need to mm -hmm, money. Art. Earn. Earn. Okay. Earn. Okay. Earn. Number two. Ay. Struggle. Struggle significa así como haciéndome un nudo, ¿verdad? Estoy luchando. Okay. Mm. I struggle to mm -hmm, money when I don't have customers. Like, tengo problemas, right? I struggle. Me las veo de apalitos, right? So, I struggle. Yeah? Um, in borrow, 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 borrow significa que usted presta, okay? To borrow money? No, to borrow money when I don't have customer. ¿Suena bien o no suena bien? Vamos a ver, ¿completa o no completa la, la, la oración? Mm -hmm. It can be spent. I struggle to spend money when I don't have a customer. Mm, um, um, I have a question. Okay. Uh -huh. I have a question. Tell me. What is the meaning of land? Lend, prestar. What is pero, the meaning of lend? Huh? Prestar, pero ah. aquí tenemos dos prestar y eso era lo que yo explicaba oh. en la otra lista. Tenemos borrow, que es la acción del okay. que va a pedir ah. prestado. Y lend es la acción que ponemos cuando el que nos presta el dinero. Okay. 
Uh -huh. We need, we need money. We need someone lend us. Yes, uh, but it's like, I need someone to borrow money. But I need ah, okay. someone lend me money. Yeah? Yes, correct. And Dan is lend? <laughs> I believe in, in Dan is lend. A struggle to lend money? Mm, no, I don't think so. Hi. I don't think so. Él está hablando, o esta persona está hablando de que le cuesta reunir pisto, ¿eh? Qué cosas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Find. 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 Encontrar. Find. Yeah. Make. Find. Let's try with make. Make. Okay. Yes. I struggle to make I money. Ahí sí tiene bastante sentido, ¿verdad? Oh, I struggle okay. to make money when I don't have customers. Okay. I didn't understand the meaning of the sentence. Ah, and okay. this difficult to think in in our work. Okay, okay, yes. Uh, struggle oh. es como que está luchando por hacer este dinero, por, por ganar dinero. Okay. Number three, number three. Remember third person. Okay. She mm -hmm, money from her grandmother fortune inherit. 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 Ajá. ¿Qué le faltaría aquí para ser tercera persona? La S. Correct. S. Correct. There you are. Inherit. Good. Now, number four. Number four, guys. She, mm -hmm, money on the floor near the ATM. Aquí tenemos encontrar, Help. desperdiciar. Uh -huh. She find money on the floor. Okay, fine. Now tell me what is missing here. Check. She? Yes. Okay. Excellent. She finds. Okay. Number five. Number five. Borrow. 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 Excellent. Number six. Number um, six. Land. Land. You sure? Uh, I'm sorry. Es que hay como bastante Spam. ruido. Entonces land. me cuesta escucharle. Permítame. Voy a, voy a. Okay, spend money. Sí. Okay, spend. Ajá, uh -huh. okay. There you are. Los voy a silenciar a todos y activa a cada uno el que va a ir participando, ¿ok? Ok. You're, you're all muted. No. What is it? Ok, you're all muted. If you want to participate, please open your mic and take care about your audio, I mean, your ambience. Ok, you said spent. Thank you very much. Yes, spent. They spend money when they really need to. And number seven? What about number seven? Waste. No. Okay, non-essentials, lo que significa es cosas que no son esenciales, okay? Cosas que no son esenciales o de primera necesidad, ¿verdad? So, waste money and what? excellent waste waste excellent now we have here two that are empty okay a ver hay algún otro verbo que ustedes conozcan que se utilice con el verbo con el dinero 
actividades que ustedes hacen con el dinero? Activities that you do with money. Bóveda, teacher. Caja fuerte. Oh, okay. That's safe. Like this. Say deuda. Okay. That's um a uh you say assets and then we have liabilities. Liabilities. Okay. Liabilities. Yeah. That's deuda, right? Or responsibilities, right? That we have about money. Okay. Ahora tratemos de hacer una oración con, pero si se fijan, estos dos son nombres, ¿ok? Estos dos son nombres, no son verbos, ¿ok? Estos no son verbos. Ah, okay. Entonces, hagamos una oración con caja fuerte. Vamos a ver. Una actividad que se puede hacer con la caja fuerte. Uh -huh. ¿Qué hacemos para una oración? Empezamos con un sujeto. Vamos a ver todos un sujeto. Hay. Ok. Hay. Ahora una acción o un verbo. Uh -huh. Give. Give. Guardar. Uh, keep. Give. Give keep. es, ok. Pero, give, decía, no, keep, keep, per, excuse me, keep. Ok, keep. Uh -huh. I keep. Keep me, no. Yo, ok, ah, no. ahora, eh, ¿qué es lo que guarda? Eh, Dinero. What, okay. money. Hello. My money. Ajá. Uh -huh. I keep money. Exacto. Ahora el complemento y ahí ponemos in safe. In safe. In safe. In safe. In the safe. Okay. There you are. Mm -hmm. I keep money in the safe. Mm -hmm. Good. Number two. Está un poco difícil liabilities. Le vamos a poner un verbo común que todos hacemos. Buy. Okay. Todos compramos. So buy. Yes. Uh, one second, this is. No me deja entrar en el cuadrito. No me deja. Okay. Vamos a ver. Ahora sí. Ajá, uh -huh. buy. Buy is the verb. Ok, ahora, un sujeto. A subject. With buy. Uh -huh. Comprar, buy. Ponemos Marielos, buy. Ese es el sujeto. Uh -huh. Marielas. Bye. Uh -huh. ¿Y qué le agregamos para que sea tercera persona? Este. E S. Y este. Uh, ¿Me pueden ayudar con el audio, jóvenes, por favor? ¿Alguien tiene.? A todo volumen, un televisor. I'm sorry, guys. Okay, thank you. I'm sorry, but we have to. Okay, Marielos, y le agregamos, me decían. ¿Qué le agrego para que sea una tercera persona? Ajá. En este caso, 
Solo la letra S. Solo la letra S. ¿Por qué? Porque aquí la Y no va acompañada de una consonante. ¿Se recuerdan? Que solo que haya una sílaba que aquí es consonante, entonces sí. Pero aquí hay una vocal, entonces solo agrego S. ¿Ok? No cambio esta Y por IES. Vale, vamos a ver por qué. Porque imagínense si yo hiciera eso, cuántas letras se hacen, ¿verdad? Se hacen más, right? Entonces, vice. Uh -huh. Marielos, vice. What does she buy? What does she buy? Oh, you know. uh, okay. Marielos buys a jacket. Excellent. Good. Here we are. Okay. Do you have any question about this? Questions? <clears throat> Okay. I hope in the, I hope everything is clear. Y, um, como desde qué hora se fue mi video? Ahorita que cambié o jóvenes? Ajá. Ahorita. Hasta ahorita que cambié, sí me han estado viendo. Sí, sí, oh, sí. Oh, su sorry. presentación sí le hemos estado bien. Okay. Okay, here we go. Thank you very much. Es que cuando entré de regreso, ya no me vi. Okay. Okay, people. Now, we talked about money. Now, let's go to the next thing, to review, okay? To review. I'm going to show you um, a flashcard, okay, with... Uh, mm, with an image that you are going to associate with an activity that we studied when we studied the simple present tense, okay? This is the first one. I'm going to share this with you. Okay, here we go. Okay, this is the first one. ¿Qué idea de actividad? What activity do you think this guy is doing? What does he do? What does he do? Recepcionista. Uh, acordémonos que una respuesta era la profesión, pero en este caso estamos en el simple present What does he do? Vamos a actividades. ¿Qué actividad? What activity does he do? Contestar el teléfono. Okay, English? Yeah. <laughs> Answer? As well. The oh. phone. Okay, that's the activity. The uh -huh. Armemos la oración. La afirmativa. He, que sería él, right? He, uh -huh. uh -huh. Chicos, aquí sí necesito su ayuda y su participación. La Vamos a ver. Picture. Exactly. The Answers. Mm -hmm. Mm -hmm. They phone. Ahora, mm -hmm. una time expression para completar. They Right. I'm sorry. Daily. Daily. Okay. There you are. There you have it. Ahora. Uh, ¿Qué otra actividad les da la idea? What other activity do you think he does on the phone? Recuerden el vocabulario. Vayan todos al vocabulario que vimos de las actividades. He calls. Uh... Mm -hmm. okay. Oh, I don't remember. Client. Specific the word. Client. Oh, okay. Client. Excellent. He, calls, he client. calls clients. Now, could you please give me a time expression to complete this sentence? 
he calls clients every morning. Okay, every Can... morning. Excellent. Okay, excellent. There you are. So, miren, la actividad, la primera era answer the phone. La segunda actividad es call clients, ¿verdad? Ok, here we are. Uh -huh. Ahora, sin escribir ni nada, sin escribir ni nada, vamos a ver, transformemos, let's transform this, number one, into negative. What will be the negative here? Sin escribir nada, vamos a decirlo nada más. He doesn't answer, answer the phone daily. Excellent. He doesn't answer the phone daily. Excellent. And what about number two? Negative. I'm sorry. Negative. Here. Please transform it. Uh -huh. Nothing calls hands every morning. Every morning. Excellent, excellent. There you are. Okay, ahora sí la voy a escribir acá. Okay. He doesn't answer the phone daily. Mm -hmm. And he doesn't call <clears throat> clients every morning. Okay. Here we go. Do you have any question about what we did here? No questions? Okay, let's continue. Let's, let's continue. Mm -hmm. What idea this image gives you? What is this activity? Check email. Check, check, email. email. check, check email. email. Okay, check the email. Excellent. Ahora hagamos una oración afirmativa. She checks her email. Mm -hmm. Oh, on Monday. On Monday. Excellent. Okay, ahora transformemos la negativa. He doesn't, he doesn't check she, checks his email on Monday. Email on Monday. Okay, great. Mm -hmm. What other activity do you think uh, we can say with this image? Or you can do with an email. I'm sorry, guys, but. Mm -hmm. And where? Sense email. Yeah. Mm -hmm. Excellent. Hagamos una oración afirmativa. She sends image every day. Excellent. Good. Do you think we can find another activity with emails? And mm -hmm. the case of female Why can be M response or can be answer. Okay, aha, very good. Cuando respondemos un email is to reply, okay? Reply emails, okay? Not answer, not respond, but reply. Reply emails, okay? Hagamos una oración afirmativa.
I reply emails mm -hmm. monthly. On Monday? No, monthly. Oh, monthly. Okay. Okay. There you are. Very good. Hagamos negativa esta. Negative statement. Number two. She doesn't send mm -hmm. image every day. Okay. What about number three? In the negative way, let's transform it. I don't. I don't. I don't like okay. image okay. monthly. Oops. Okay, there you are. And the last one, we're going to change the image now, okay? And we go to the last one. Yes, Reinaldo? Meetings. Meetings. Uh, uh -huh. Okay, ¿qué podemos hacer con meetings? ¿O qué activity, activity? Organizes, uh, organizes meetings. Okay, organize mm -hmm. meetings. Okay. Let's make a sentence. An affirmative one using an organized meetings. I have a meetings all on Monday. Okay. Bien, esta sería otra actividad, right? Have meetings. Have meetings. Yes. Okay. What about organized meetings? A sentence, affirmative one. I organize meetings mm -hmm. uh, on Mondays. Okay. Excellent, okay. Is there any other activity with meetings? Attend. Excellent. Attend meetings. Okay, good. Let's think about a sentence using this activity. Convocar, convocar, ¿cómo se dice? Eh, participantes. Uh, invite, participants. Sí. Uh -huh, invite. Sí, atendió a mí. Uh, three day. Uh -huh. She attends attend your meeting on uh -huh. Friday. On Friday. Very good. There you are. Okay, guys. Now, invite participants. Someone said this one. Okay. Quien me dijo invite meetings? I'm sorry, uh, invite participants, uh, I'm sorry. Okay, go for it. Okay, Rene. No, it was not Rene. Uh, I'm Kalef. sorry. I'm sorry, but I have trouble watching you. Kalek. Sí. Okay, Kalek. I'm sorry. Okay, do you have a sentence? Mm -hmm. 
about the invite participants? Uh, Maria, he, 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 he invite invites invite participants participants to the meeting. Okay. To the meeting. Excellent. So there we are, guys. Ahora, sin escribir ni nada. A ver, la primera. Number one, please transform this one into negative. I don't. I don't organize. Okay, esta palabra se dice organize. 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 Ajá, no es organize, es organize. Okay. I don't organize meetings. Excellent. Transform number two into negative. I don't have. I don't have meeting on Monday. Excellent. Number three. She does. She does. Okay. Number four, please. He does. He does. He does. He does. He does. He and I think we practiced this um, kind of enough just to remember, right? Okay, guys. Ahora vamos a entrar a una lectura, okay? Mm, la vamos a hacer de último la lectura y nos vamos a ir al manual, okay? Let's go to the manual porque ahí tenemos unas actividades que tenemos que realizar también. Okay, vamos a ir a la página <clears throat> number 13. Okay. I'm sorry, 17, 17, 17. Esta es una, una, estas dos páginas usualmente en los manuales son para práctica. Okay, siempre en sus manuales ustedes vayan a las dos últimas páginas de cada unidad y van a encontrar ejercicios para practicar. Okay. Aquí vamos a hacer ahorita esas actividades. Okay. Bien, las tenemos por acá. Okay. Okay, read the sentences and fill in the blanks with many or much, okay? It depends, right? It depends on if the noun is a countable noun or uncountable, right? So let's see number one and let's try to complete these, these questions. Let's remember money, paper, hours, information, days, and employees. These are the nouns, okay? Las que nos van a dar la guía para saber si es many or much, okay? How many or how much, I'm sorry. How much? How much money? How much? Okay. What about number two? Money. Money. How, how many, many? How many? How many papers? Okay. Bye. Lo voy a decir en español uh, esto del papel. Printer. Ajá. Le voy a decir esto how en much? español. Ajá. How much? Ajá. Yes, Ajá. Okay. Entonces ya no lo digo en <laughs> Spanish. Then I'm not going to say this in Spanish. <laughs> Yes, because in Spanish, in Spanish, sometimes we can count the paper, right? We say one paper, two papers. We say that. But in English, if we say one, uh, papers in plural, we are talking about the documents, 
documents, not the paper, right? Not the paper. Para poder contar el papel in English and English, sería one sheet of paper, two sheets of paper, okay? One sheet. Exactly. So paper is not countable, okay? So we use how much? How, how much? much? How yes. much? Excellent. How much paper mm -hmm. does a printer need? Excellent. Number three. Alguien tiene problemas con su con su cable de audio. Vamos a ver. Es que los que tenemos audífono nos molesta un poquito el golpe, chicos. Vamos a ver. ¿De qué? Okay, number three. Number three. How many? How many? How many? Excellent. How number many of a day does he work? Okay. Number four. How much? How much? How much? Okay. How much information is <laughs> Excellent. Number five. How many? How many? How many days a week do you rest? Okay. What about number six? How many? How many? How many? How many? Okay. Excellent. Yes, because employee um is accountable noun. Okay, guys. La siguiente actividad que tenemos que hacer es hacer un párrafo, ¿ok? It's a paragraph. Pero este, esta actividad la voy a subir, la voy a postear en, um, en la plataforma, ¿ok? En donde, where, y voy a decirlo en español y luego en inglés, ¿ok? Donde usted va a hacer seis líneas, ¿ok? Seis líneas, entiéndase como que usted escribiera seis oraciones, ¿verdad? Pero en un párrafo, ¿ok? Acerca de los eventos y actividades que usted y un compañero suyo, compañero de trabajo, no de la clase, compañero de trabajo, hacen en su compañía. Leamos la instrucción y says, write a six-line paragraph about the events and activities you and one coworker do in your company. Esta actividad la vamos a realizar eh, se las voy a postear para que la realicemos en la plataforma, ¿ok? And we go to the next one. Just let me erase this. This is the grammar extra practice I was talking about, ¿ok? Just to remember, just to remember how to use simple present negative statements. A ver, voy a dar 30 segundos y léanlo, ¿ok? Y después vamos a ir viendo parte por parte, ¿ok? Okay, how to use simple present negative statements. This is an extra practice, okay? Let's see the first two examples we have, okay? We have the third person and we have the plural, right? The plural. So let's read. Uh, could you please, um, Reinaldo, Please read the examples. 
A and B. Mm -hmm. You're muted. Reynaldo, we cannot hear you. Tell me, okay. Thank you, Reynaldo. Now let's see, Delmi, can you please read the examples? These examples? Yes. Okay. She does not work on weekends. Mm -hmm. B, they do, they do not have much time. Excellent, thank you very much. Entonces, la estructura gramatical acá es como la hemos estado llevando, ¿verdad? Subject, the auxiliary with the particle not plus the verb plus the complement, ¿ok? Y aquí tenemos otros ejemplos. Here we have some other examples. Amanda, could you please read the first example here? María does not work at HPBC. HPBC. Thank you. Number two, Christian, please. Marcos does not stay at work. Thank you. Number three, Vilma. Juan and Pedro do not write reports. Number four, please. Um, I don't see right here. Estela, please. We do not send letters. Okay, now please think about your activities you do and your jobs, okay? But think about, think about things that you do and nobody else does, okay? Okay, negative sentences about you and a colleague, yeah? For example, hagamos un ejemplo, vamos a ver. I don't send letters, yeah? And vamos a poner un compañero, um, it is, is my, my coworker, okay? Uh, it is, doesn't, mm, doesn't start work, I um, mean, work, a date a.m. Okay, son dos cosas. Okay, negative sentences. Okay, let's see. Marielos, give me one example like this one. Mm -hmm. He does, does it not. Uh -huh. um, think in me, a maybe, enviar un correo. Oh, okay. Do you send emails? Sí. Oh. Yes. Okay, so my coworker, ¿cómo se llama su coworker? What's your coworker's name? Su compañero de trabajo, ¿cómo se llama? Jessica. 
Ok, Jessica. Uh -huh. Ahora hagamos la negativa. Doesn't. Ok. Uh -huh. Send. Uh -huh. Send. Emails. Email. Ok. Now, one thing that you don't do. Una cosa que usted no hace. Así como mi ejemplo, mire, cosa que yo no hago y cosa que mi compañera no hace. Eh... I do not. Mm -hmm. Mm -hmm. Speaking. Speak. Um, Graham. Speak with clients? Sí. Okay. I do not speak okay. with clients. Okay. Thank you very much. Thank you. Ok, ahora todos tomen. Um, I'm sorry, guys. Once again, no me deja salir pasar. Hoy sí, pasó. No, ya me soltó. Bien, um, ahora vamos a hacer esto. Ok, nos vamos a ir. Um, al breakout room, ok, nos vamos a ir al breakout room y vamos a completar 3, 4, 5 and 6, ok, 3, 4, 5 and 6, pero vamos a cambiar esta actividad que llevamos, ok, vamos a hacer dos que usted hace y que no hace usted y dos que no hace su compañero, ok, su compañero que va a trabajar ahorita con usted. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí se entiende la actividad? Ok. Siempre me da el problema porque René no está, ¿verdad? Y tampoco, y Vilma siempre tiene dos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver así. Hope everything is ok. No, 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 no,
Vale, entonces. Entonces sería algo que yo no hago y luego que usted no hace. Correcto. Ok. Uh, I am not. Not. Answer. I know. Bueno, ¿qué hago? I. Es lo que, lo que yo not. no hago. Uh -huh. I do not answer uh -huh. the phone. Ah, ah, Respuesta, answer. Ah, ah, A, N, S, A, N, S, S, W, S, I, uh -huh. R, I. answer. R. Jessica, you can um, use the chat. Yes, you can use the chat and uh, type uh, the yes. sentence, right? Mm -hmm. <laughs> okay. Uh -huh. so, uh, ahí le como se escribe. Uh, 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 uh. Sí. 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 Okay. Now, Reinaldo, you have to say things that you don't do, okay? Okay. I don't, I do not answer Jessica. Me, me falta una, ¿verdad? Yes. She does not. Uh, I I don't work. Uh, no sé cómo se dice después. After. I don't I don't work after four p.m. I don't. Bien. Sí.
Okay, people. Let's see. Uh, what activities or what sentences did you write? Let's start with it is Janet. Share with us the sentences. Okay. Um, my partner, uh, Caleb, he doesn't make lunch in week. Okay. Uh, he doesn't play basketball. Okay, great. And two things that you don't do? Me? Mm -hmm. Yeah, uh, I don't make breakfast in week. On I weekends or in during weekend. the or in weekdays. In, in weekend. On on weekends. On weekend. Mm -hmm. Okay. Uh, I don't play soccer. Okay. Okay. I don't play either. <laughs> okay. <laughs> Let's see. Um uh, well, it was collect your partner, right? So Jessica, please share with us your sentences. Okay, uh, he doesn't organize meetings on Mondays. I do, I do not answer the phone. And the last, she does not attend a meetings and I do not visit client. Okay, great, thank you very much. Now let's listen to Kenny, please share with us your sentences. Kenny, you there? Hello teacher, sorry. No, no entendí muy bien la, la, la actividad. Ok, era eh, hacer oraciones negativas. Quiere decir que usted tenía que decir cosas que no hace usted y su compañero le iba a decir cosas que él no hace o ella no hace. Oh. Ok, eh, using don't and using ahorita, doesn't. I don't. Ajá. Uh -huh. Ok, él no hace, tendría que decir ahorita. Yes, he doesn't. Uh -huh. uh, he doesn't. He doesn't. Play soccer weekly. Okay. Okay. Excellent, um, Kenny. Mm -hmm. And one thing that you don't do? Uh, me? Yes. No. I don't. Um, I don't. Reading in the night. I don't read. I don't read, read at I night. I don't read at night. Okay, remember in at on, right? Remember when to use in, when to use at, and when to use on in the time expressions, guys. Okay, uh, we're off the clock. It's 10.02 now, so I have to call the roll. So, mm, Look, me quedó una actividad en el tintero y es muy interesante. Entonces, tenemos dos actividades para ser posteadas, ¿ok? La primera que postearé será la que tienen que hacer un párrafo, ¿verdad? De actividades, ¿ok? Y, um, y luego tenemos otra actividad que también la vamos a hacer mañana acá, pero la postearé también, ¿ok? Bien. Tomorrow no, teacher. Hmm? Tomorrow no. Oh, thank you. Oh my God. Just me. Yo solita voy a estar ahí. Le avisamos con tiempo. Oh, thank you very much. I appreciate that. Thank you. Okay, I'm going to call the, the role right now. And um, ahora le toca la sesión uno a uno. Mm, ayer le tocaba a Delmi, ¿verdad? Ahora le toca a... Ok. 
se me fue para arriba. Marta Lidia. A Marta Lidia. Creo que hoy no les enseñé la agenda, ¿verdad? Ni el objetivo. Ok. I'm sorry. I'm sorry. Es que empecé de un solo con el how much y el how many. Por, estaba tan pendiente porque como falla el internet eh, y estaba pendiente por lo del online game. Eso me, me tenía un poco preocupada que sí se pudiera realizar. Bien. I'm sorry, guys. Pero fue provechosa la clase. Bueno, gracias al señor. <ríe> Thank sí. God. Ok, Amanda Graciela Pérez Orellana. Present teacher. Ok. Caleca Visaí Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Present teacher. Carol Ivette Chávez Reyes. Present teacher. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Cristian, I know you are there. Present. Ok. Present Thank you. Uh, Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Present Delmi. teacher. Ok. Uh, let's see. Delmi, si queda algún espacio, vamos a negociarlo, ¿ok? Porque ayer le tocó, creo, a usted. Edwin Joel Amaya Palacios. Ok. Ok. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela oh. Mabel Orellana de Del Cid. Iliana, ok. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Ok. Iris Janet Barrera Herrera. Sí, present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Karen Marisela Rivera de Martínez. Carla Raquel Mendoza Hernández. Um, Kenny Lisette Payar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martínez. Teacher. Lisette del Carmen Hernández Mismi. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Ok. René Arman, uh, Armando Avendaño Pineda. Present. Ok. Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Ok. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Uh, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. I'm sorry. Uh, estaba con María Magdalena. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Thank you. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Vilma, I know you are there. Okay. Uh, you were there, right? Okay. Okay, people, I'm sorry I took some more minutes, but I'm going to do that for you. And please remember to do your homework today. Okay, if you have any question about the homework, please let me know through the uh, WhatsApp chat. Okay, si hay alguna pregunta acerca de las tareas en la plataforma, por favor, me lo hacen saber por medio del WhatsApp, ¿ok? Uh, tienen que estar subidas el día de hoy. Y nos vemos entonces. We see... Uh, let's see... Uh, I see you on Monday. I, I wanted to make sure. <laughs> yeah. Ok, then. Um, Marta, Lidia, uh, Marta Lidia, it's your turn. Ok, are you staying? Marta Lidia, ¿sí se va a quedar? Yes. Ok, there you are. Ok, guys, have a good rest and have a good night. And let us meet on Monday. Good night. Good night. Okay. Okay. Good night. Okay. Have a good okay. weekend. Okay, take, take care. Good I night. see you're sleepy, living. Good night. Okay. Bye -bye. Okay, bye-bye. Good night.
Bye. Bye bye, Kalek. Bye bye, Rinaldo. Bye, Kenny. Bye, Rene. Bye, Jessica. There you are. Uh, just one second because we have Kenny right there. Kenny? Kenny, you there? I don't know if it's the system or she doesn't. Yes, I think so. Kenny. Hear me? Teacher? Hello, have a good night. Hello, teacher. We finished. Bye. Okay, bye bye. I'm sorry, teacher. <laughs> okay, okay. Bye bye. bye, -bye. Okay, here we are, Marta Lidia. Tell me, is there any question I can help you with? Eh, pues, este, con relación a los temas que estamos viendo ahorita, este, por lo menos, este, cuando utilizamos el at, el on, el in, uh -huh. esa parte me cuesta un poco identificar cuándo lo voy a utilizar. Incluso he estado eh, leyendo la, de la presentación que usted nos ha dado, para uh -huh. guiarme un, un poco, o sea, pero siempre necesito auxiliarme de, de ella. No sé cómo que si existiera una, una regla específica, vea. Ok, well, there is no a rule, ok. Esto es como una, eh, le sugeriría, or my best suggestion is to identify which are the, um, the expressions related in in, okay? For example, saber todas las que van en in, en este caso, y lo puede ir haciendo eh, por, sería como por horas o por grupos, okay? ¿Cómo? Así. Uh, como, uh, le voy a mostrar en, uh, en el slide, okay? Early and late. Do you remember that one? Okay. In early and late, ahí le puse las expresiones como más comunes, ¿ya? ¿yeah? Como más sí, comunes claro. cuando hablamos con, uh, cuando uh, expresamos actividades y uh, qué hacemos, ¿right? Entonces, oh, aquí tengo una, permítame. Oh. Ahí tenemos a Vilma, se ha quedado ahí. Vilma. Y le voy a preguntar si era Vilma. Es Vilma, sí. Vilma. Es que she got disconnected, I think. That's why she tried to connect back. Teacher, perdón, pero se me fue el internet. Yes, Vilma, we saw that. And I was calling the role and I saw you were not there. I said, Vilma, I know you are there and you weren't. <laughs> But no problem. I checked you in already. Okay. okay. Okay, have a good night. Thank you for your responsibility. Okay, uh, we have these um, expressions. Entonces, si usted lo hace como, eh, bueno, una forma en que ayuda es verlo por tiempos o por horas. Digamos, esto sería durante un día, okay? During a day, sería como el grupo más pequeño para ir memorizando, okay? Uh, so I say every day, obviously, is day after day and day no missing, okay? No falta ni un día and we say every day. Pero tenemos acá in the morning. Siempre que diga morning, tiene que ser in the, okay? In the morning. In, in the, morning. the morning. O sea, estas son como expresiones ya establecidas, ¿ok? Uh -huh. Son como expresiones establecidas y usted, si, si usted le pone otra, pues sí se oye incorrecto, ¿verdad? Sí se oye incorrecto. Por eso es que tenemos que ver esto como una frase que es así. O sea, que, que no hay una norma que le diga, eh, siempre use in en este caso. Mm -mm. No, no, no lo va a encontrar. Mm -mm. 
no la va a encontrar. No, eh, está como relacionado de la forma en que lo vimos solo para que se guiaran, que es la anterior. Permítame, acá tengo algunas otras. Eh, sí, la tablita que usted me decía, en donde hablábamos de los tiempos precisos como at, ¿verdad? Ajá, como... tenía una tablita, yo creo que la tengo también. Yo la, yo se la, la capturé. Ah, oh, ok, ok. Por acá y la esa tengo. Y es la que también. tengo como referencia. Ajá, ajá. Es que no me termina de cargar esta cosa porque como son varias slides para arriba. No es como el que uso en la clase, que va uno tras otro. Ya la otro. tengo, la puedo compartir, teacher. Ok, ok, permítame. Yo creo que ya llegué. Time expressions. Okay, perfecto. Creo que aquí las tengo. Um, sí, aquí está. You see, here it is. Entonces, sí, mire, esta es como para guiarse, ok. Es como para guiarse, pero en realidad, mi mejor eh, advice es que uh, you have to memorize this. Ok, como uh, no como una regla, porque es not a rule, ok, sino que como una guía. Voy a usar at cuando sea un tiempo preciso, pero veo más o menos cuáles son los tiempos precisos, right? O los tiempos exactos. Uh, tiempos exactos serían las horas, ok, o eh, el evento que pasa a una hora específica. Por ejemplo, dinner time es una hora que todos conocemos más o menos está entre las 6, 7 ¿verdad? o 7, 8, pero de ahí no pasa. Nadie esperamos que cene a las 10 de la noche. Even though it happens now. Pero el tiempo general, uno dice at dinner time, ok, 7 p.m. at most, right? Bedtime, bedtime we know is the time that you go to bed, right? Y por eso yo ponía el ejemplo específico de los bebés, ¿verdad? Entonces, si hablamos de aprender una norma, tal vez no como una norma. Yo voy a intentar enviarle un video uh, de una maestra muy australiana muy um, eh, eh, clara en esta cuestión. Lo único que eh, no se los mandé antes porque at, in, and on también es una preposición de lugar, ¿verdad? Entonces uh -huh. son dos temas y yo no quería, no, no quiero que se confundan, ¿verdad? En esa parte, porque ahorita estamos hablando de time expressions, no place, right? No places. Pero en ese video usted puede ver lo que yo le estoy diciendo para que descanse un poco la atención de que nos, nos, cuesta, de que nos cuesta, ¿verdad? Ubicar cuándo in, cuándo on, cuándo at, que relaje un poquito eso y eso le va a ayudar a ubicar entonces qué es lo que puedo yo hacer. Entonces, mi, mi, uh, mi consejo era eso, empezar por ir aprendiendo las frases en grupos pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, durante el día, I know in the morning, I know at noon, I know in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. Es un día completo. It's a complete day. Ahora me voy a un año, ok, me voy a un mes y voy haciendo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son okay. in? ¿Cuáles cuál son uh, on? ¿Cuáles son okay. at? Ok. Aquí, si usted se fija, en un día no hay on, ¿ok? No hay uh -huh. on, porque es, he, he dividido, digamos, las horas del día. Pero sí, implícitamente está on. Si usted dice on Friday in the morning, ¿ok? On Wednesday at noon. Entonces, recuerda entonces on just as the day. Or the dates, right? As the day, ¿ok? Uh -huh. Entonces, okay. podríamos decir así. On Tuesday at midnight. Ok, ya. Yes. Por eso le digo, vamos por grupos pequeños y luego vamos agregando y vamos a ir viendo dónde se siente mejor. Ok, dónde. Ah, entonces no, no, no suena bien, pero hasta que lo practique así. Ok. Teacher, pero por ejemplo, vaya, yo aquí me confundo y le di, me dice usted en un tiempo preciso, pero por ejemplo, ahí decía, no sé si retrocede la lámina anterior. Esta. La que estábamos viendo anteriormente, ahorita okay. la pequeña, donde estaba encerrando un everpack. In the afternoon. Uh -huh. O sea, es un tiempo preciso. Mm, not necessarily. 
not necessarily because uh, es un tiempo ya establecido desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde. So it can happen in a very long, long space of time. Okay, it's a long space of time. It's not a specific, it's general. It's general. Es general porque incluso puede ser early in the afternoon o puede ser late in the afternoon. Okay. Este no Pero es tiempo donde, específico. Ajá, ahí es donde me contradigo también yo misma, porque digo, at night es también algo así como bastante amplio, no tiene un, un, un punto preciso, es un tiempo preciso, porque como usted me acaba de decir, okay. es como... Exactamente, y tiene toda la razón, Marta Lidia, esto es algo que a todos nos ha dado el mismo dolor de cabeza, ¿ok? No, no se crea que solo usted, usted está haciendo un excelente trabajo en tratar de ubicarlo, cómo recordarlos, eso es el trabajo de todos, ¿ok? Tenemos que ubicar y recordar cuáles frases ya establecidas, por eso se llaman expressions, Okay. Por eso se llaman expressions, no se llaman, eh, qué sé yo, eh, nombres, right? O algo gramatical, no, es not grammatical. This, esto es como eh, una expresión ya establecida, ¿ok? Uh -huh. Es como, les ponía el ejemplo, que es lo que más se me viene ahorita a la mente, que por ejemplo, nosotros no decimos, ah, ellos miraban la televisión eh, negro y blanco. No, no decimos así. Decimos la televisión blanco y negro y ya sentimos mejor decir blanco y negro. El que dice negro y blanco es así como, eh, sí, va, se acepta, pero no lo está dice correcto. Revés, dice Exacto. Entonces es lo mismo acá. Son como expresiones ya establecidas. Okay. Okay. Entonces se lo debo de recordar cuál va con qué. Exactly. Por eso Ajá. yo le doy el consejo de que vaya memorizando o ubicando en grupos pequeños, ¿verdad? en grupos pequeños. Por ejemplo, todos los que van en in durante el día. In the morning, in the afternoon, in the evening. No more. Okay? Uh, mm -hmm. Los que van con at during the day. At noon, at night, at midnight. Oh, we did it. We remember. Okay? Um, okay. And for example, on. Yo recuerdo entonces días. Right? Uh, so. On day, on if it is days, then we say on Sunday. Uh, bueno, weekends, weekends are days. Okay, weekends are days. Weekdays are days too. Okay, y ahí va a ir ampliando un poquito el grupo. Va a ir ampliando el grupo y ya le va a ir cayendo un poco. Uh -huh. Which ones are on, at, and in. Le voy a enviar el video. Okay, teacher. Para que relaje un poquito y va a ver que con la plática de ahorita más el video le va a llegar y mañana usted sí va a estar. Ok. Perfecto, gracias, teacher. Ok, hasta el momento eh, hemos salido de la duda. Sí, sí, okay. de hecho me ha ayudado muchísimo. Y okay. voy a empezar así como usted dijo. Yo me lo estaba memorizando esa tablita, la que, la, la que me estaba auxiliando en la que usted me dice. Okay. Pero lo que voy a empezar a hacer es trabajar con. con con porciones, ¿verdad? Así como usted me acaba de explicar. Por Exacto. lo menos las, las partes del día, en la uh -huh. semana, lo de los días, por ejemplo, uh -huh. la parte de lo que usted decía, weekend, encierra días, ¿verdad? Of Tiene course. que ser on weekend. Correct. Uh -huh. vale, entonces voy a ir así por esa parte para, para ir a, más okay. que todo memorizando. Uh, yes, correct. Uh -huh. Correct. Okay. On the week, weekdays, weekend. Ah, uh, it's on, right? <laughs> yeah. Perfect. Correct. There you are. Is there any other thing I can help you with? Uh, no. Okay, then. I'm glad uh, that you got it too with me. So let us meet on Monday then and have a good night, Marta Lidia. Good night, teacher. Okay, Gracias. Good night. Bye. My pleasure. Bye. Bye. Bye.